என்ன பாகம் தெரியுமா உன்னை தெரிந்தவர்கள் அனைவரும் உன்னை மறந்து விடுவார்கள் இது ரொம்ப வசதியா போச்சு நான் ஏகப்பட்ட வேறிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கேன் ஒட்டு மொத்தமா எல்லாருக்கும் மூஞ்சி மறந்துடும் வெரி குட் புரியாமல் பேசுகிறாய் உன் மனைவிக்கே உன் முகம் மறந்து விடும் ஐயா ஜாலி நிஜமா சொல்லுங்கோ இது சாபமா இல்லை வரமா இந்த சாபத்தை நீங்க போடுற பட்சத்துல சத்தியமான வானுலகத்துக்கு வரமாட்டேன் என்னை சபையுங்கள் பிறகு உன் விருப்பம் சற்று பொறுத்திருந்து இங்கு நடக்க போவதை பார்த்து உன் முடிவை கூறு ஜெய் விஜய் பவர் கவலை நாங்கள் இருப்பது அவர்கள் கண்களுக்கு தெரியாது என் மாமனார பொறுத்த மட்டும் ப்ராப்ளமே இல்ல நான் இருக்கிறதே அவர் கண்டுக்கு தெரியாது என் ஒய்ஃப் பார்த்துட்டா ப்ராப்ளம் ஆயிடுமேன்னு பார்த்தேன் அட்டடா நிக்கிறேலே உக்காருங்க மயிரே மாப்பிள்ள உள்ள இருக்கார பாருமா மாப்பிள்ளைய தேடி யாரோ வந்திருக்கா நான் இங்க என்ன இருக்கேன் நீ இங்க இருக்கே சுவாமி நீ தேடினு வந்தீரே மாப்பிள்ள அவர் உள்ள இருக்காரான்னு பார்க்க சொன்னேன் நான் தாமா ராமானுஜம் சொன்ன <laughs> 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 என்னங்க தகராறு அம்மா சார் யாரு மது உனக்கு கூட வாய் அடையாளம் தெரியல அடையாளம் தெரியாம என்ன உன் மீசை பார்த்தாலே தெரியுது படவா நீ பிளேடு பக்கிரி தானே தவர் இப்ப நான் ஒண்ணுல இருந்து பத்து வரைக்கும் என்ன அதுக்குள்ள நீயா வெளில போல போலீஸ் கூப்பிடுவோம் படவா ஒண்ணு ரெண்டு நாலு ஆறு மது முள்ளமா என்ன கரெக்டா என்ன வால்மீகி முனிவரே தெரியாதனமா இந்த வழக்குக்காக வானுலகத்துக்கு வரமாட்டேன் சொல்லிட்டேன் இந்த வழக்குக்காக வானுலகத்துக்கு என்ன பாதாள லோகத்துக்கே தோண்டிண்டு வந்துடுறேன் முதல்ல இந்த மூஞ்சிய மாத்தி தொலைங்கோ கவலை வேண்டாம் உன்முகம் பழையபடிதான் இருக்கிறது அவர்கள் பார்வைதான் மாறி இருக்கிறது அவர்கள் பார்வையை மாற்றி விடுகிறேன் பழையபடி உன் முகம் அவர்களுக்கு பழகிற முகமாக தெரியும் ஜெய் விஜய் என்ன சாப்பிட்டேலா கிளைமேட்டே மாறி எடுத்து எல்லாம் ஜெய் விஜய் பிரபாரஜம் இந்த வழக்கிற்காக வாதாட உப்பு கண்டமைக்கு மிக்க நன்றி நோ மென்ஷன் நோ மென்ஷன் அதுவே வாலியோட கேஸ் குத்துட்டேடா ஆமாண்டா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வர மாட்டேன்னு சொல்ற கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இங்க என்ன நடந்ததுன்னு உனக்கு தெரியாது பெஷாமர் அவள் அனுப்பிச்சிட்டு டீடைலா சொல்றேன் பிரபாரஜம் அப்போ நான் புறப்படுகிறேன் புறப்படுங்கள் வாலி வழக்கு நடக்கும் சமயங்களில் செய்தி தெரிவிக்கிறேன் தவறாமல் வந்து விடுங்கள் செய்தி எப்படி தெரிவிப்பீங்க ஓஹோ இப்ப வந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு சொல்லிட்டு போயிடுவல அல்ல தபால் மூலமாக தெரிவிக்கிறேன் தபாலா ஐ திங்க் உங்க ஊர்ல போஸ்ட் ஆபீஸ் எல்லாம் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் எப்படி தபால் ஓஹோ நீங்க லெட்டர் எழுதி அங்கே தூக்கி போட்டா நாங்க மொட்டை மாடி போய் கேட்ச் பிடிச்சிக்கணுமா இதுவும் நல்ல ஐடியா தான் அல்ல சற்று பொருங்கள் பொறுக்கிறோம் புரிய வைக்கிறேன் வையுங்கள் உதாரணமாக இன்று மாலை வாலி வழக்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதோ உங்களுக்கு செய்தி ஜெய் விஜய் பவா குளிக <laughs> பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வைத்துக் கொள்கிறோம் இதில் ஒன்றை நீங்கள் சாப்பிட்டவுடன் பூலோகத்திலிருந்து மறைந்து தேவலோகம் வந்து விடுவீர்கள் ராமானுஜம் மற்றும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுங்கள் இந்த வாலி வழக்கு சம்பந்தமாக நாங்கள் இருவரும் வந்தது உங்களை சந்தித்தது போன்ற விஷயங்கள் உங்கள் இருவரை தவிர உலோகத்தில் எவருக்கும் தெரியக்கூடாது தேவ ரகசியம் தேவ ரகசியம் அல்ல தேவ ரகசியம் தேவ ரகசியம் அப்படி யாருக்காவது ரகசியத்தை கூறினீர்கள் தெரியும் எங்கள் தலை ஆயிரம் சுக்கல்களாக வெடிச்சு சிதறிவிடும் கிட்டத்தட்ட சரியாக கூறினீர் கிட்டத்தட்ட தலை ஆயிரம் சுக்கலாக செதறி வெடிப்பது நிச்சயம் ஆனால் அது உங்கள் தலை அல்ல பின்ன யாரிடம் ரகசியம் கூறினீர்களோ அவருடைய தலை 
என்னடா அது மது யூஸ்வலா சொன்னவந்தலதான் வெடிக்கும்பா இவர் என்னடா கேட்டவந்தலங்கிறார் என்ன வால்மீகி முனிவரே தேவலோகத்துல சிலபஸ் எல்லாம் மாறி விடுத்த மது சார் தான் அங்க வைஸ் சான்சலர் நினைக்கிறேன் கச்சா முச்சானு மாத்திரா அதுக்கப்புறம் <laughs> சுக்கு நூறா போயிடுவா நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க இந்த ரகசியத்தை யார் யார்ட்ட சொன்னா ஒரு லிஸ்டே प्रिபெயர் பண்ணி வைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த லிஸ்ட் யாரு மை டாடி யாரா முதன் கொடுத்து வச்சவேண்டா அவங்க அப்பா எல்லாருக்கும் 1000 சுக்குலா வெடிக்கணும் எங்க அப்பனுக்கு மட்டும் 2000 சுக்குலா வெடிக்கும் ஏய் ஏய் பயங்கர ரெட்ட மண்டை அது அதி பேர் இந்த வாட்டி தீபாவளிக்கு பட்டாசே வாங்க வேண்டாம் ஆத்து வாசல்ல ஒரு 50 பேர் உட்கார்ந்து வச்சு காதோட ரகசியத்தை சொல்லி விட்டா போறோம் டபால் 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 அவ்ளதான் லெக்ஷ் வெடி புரி வெடி மாதிரி வால்மீகி வெடி எஸ்ரவா இது என்ன சிறுபிள்ளைத்தனமான பேச்சு என்ன என்னை பார்த்த அசிர்வா என்று சொன்னீர்கள் ஆமாம் முனிவரே என்னிடம் விளையாடாதீர்கள் விளையாடினால் என்ன செய்வேன் தெரியுமா மானிட பதரே யாரும் இல்லாத இடத்தில் சாப்பிட வேண்டும் சாப்பிட்ட பத்து நொடிகளில் புலோகத்திலிருந்து மறைந்து தேவலோகம் வந்து விடுவீர்கள் அங்கு வந்த வேலை முடிந்தவுடன் உங்களுக்கு மற்றும் ஒரு குளிகை தரப்படும் ஓ அப்போ டூன் ஃப்ளோக்கு இது யூஸ் பண்ண முடியாதா ரிட்டன் டிக்கெட் சார் கையில் இருக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் பர்த்தெல்லாம் கன்ஃபார்ம்டா பார்த்துக்கோங்க அந்த குளிகை நீங்கள் சாப்பிட்ட பிறகு தேவலோகத்திலிருந்து மறைந்து பூலோகத்தில் எந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட்டீரோ அதே இடத்தை வந்தடைவீர்கள் மது எதுக்காக முனிவர் வந்து யாரும் இல்லாத இடமா பார்த்து குளிகையை சாப்பிடணும் சொன்னார் புரிஞ்சுதோ சப்போஸ் நானும் நீ இந்த சேர்ல இருந்து குளிகையை சாப்பிட்டோம் வச்சுக்கோ ரிட்டர்ன் குளிகையை சாப்பிட்டுட்டு நேரம் இதே சேர்ல வந்து தான் விழுவோம் அப்ப பாத்து இந்த சேர்ல உங்க அப்பா உட்கார்ந்து இருந்தா வச்சுக்கோ அவன் மடியில கிராஷ் லேண்டிங் பண்ண வேண்டி இருக்கும் வேண்டாம் ரிஸ்க் ராமார்ஜம் அப்போ நாங்கள் புறப்படுகிறோம் புறப்படுங்கள் வால்மீகி முனிவரே என்ன ஒரு சின்ன சந்தேகம் கேளுங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஒரு சாதாரண வக்கீல் இந்த வாலி வழக்கில் ஆஜராற அளவுக்கு அப்படி என்ன இருக்கு எங்கிட்ட ராமார்ஜம் உங்களிடம் தெய்வத்தின் அருள் இருக்கிறது எங்கிட்டையா அவா அது போன்றும் எங்களுக்கு ஒன்று மட்டும் சொல்வேன் நீ சாதாரண வழக்கறிஞராக இருந்தது என்னை சந்திப்பதற்கு முன்னால் இனிபார் உன்னை நாடி பேரும் புகழும் ஓடி வரப்போவதை நிஜமாவா சொல்றேன் சத்தியமாக சொல்வது வால்மீகி சந்தேகத்திற்கு இடமே இல்லை சர்வ மங்களமும் உமக்கு உண்டாகும் மங்களம் உண்டாகட்டும் அதுல ஒண்ணு எனக்கு அப்செக்ஷன் இல்ல அப்படியே கேஸ் வந்தா கூட கோர்ட்டுக்கு போனா நான் சொதிப்பிடுவேன் வாக்குச்சாதுரியம் கிடையாது கவலை வேண்டாம் சரஸ்வதி கடாட்சம் பரிபூர்ணமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் யாரு குமாரி சரஸ்வதியா சிறுவா கலை வாடியின் அருளை பற்றி கூறினேன் ஓ நாளை முதல் நீ எடுத்த எல்லா வழக்குகளிலும் உனக்கு வெற்றி கிடைக்கும் நீதிமன்றங்களில் நீ பேசப் போகும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கேட்பவரை மகுடியின் நாதத்தில் பாம்பு எவ்வாறு கட்டுண்டு மயங்குமோ அது மாதிரி மயங்க செய்யும் வெற்றி உனதே இது சத்தியம் ஜெய் விஜய் பவ ஹலோ திஸ் மது பி ஏபிஎல் ஸ்பீக்கிங் எனது வக்கீல் சரா யோ அதான் மாது பி ஏபிஎல் அப்புறம் வக்கீல் சார் என்னது பிளீடிங் லாயர் ராமானுஜம் ஒண்ணுவா யோ அது லீடிங் லாயர் ராமானுஜம் இங்கிலீஷ் ஒழுங்கா பேசியா என்னது நீ வேணா சீனியர் தான் வேணுமா இறையா கூப்பிடுறேன் அதிமேர் 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 வாயில பைப்பு கோட்டு சூட் எல்லாம் போட்டுட்டு ஓஹோ நேத்திக்கு நைட் ஷோ கௌரவம் சினிமா பார்த்த பாதிப்போ சிவாஜி கணேசன் ஸ்டைல்ல இருக்க ஒரு மாதிரி யாரு கூட ஜூனியர் சீனியர்னு பேத்தின் இருக்க யாரோ ஒருத்த கே சுஷ்மா உங்கள்ட்ட பேசணுமா ஒரு நிமிஷம் உங்க கேட்டு சொல்றேன் சொல்லுப்பா அவன் பேர் என்ன கண்ணன் வெரி குட் என்ன என்ன கே சுஷ்மா பாக்கணும் என்னது ஒய்ஃபை தள்ளி வைக்கிறோமா ஏன்பா கண்ணா ஒய்ஃபை தள்ளி வைக்கிறோம் அவ்வளோதானே இதுக்கு என்னத்துக்கு கோர்ட்டு கேஸ் வக்கீலும் நிறைய பேசாமல் நீயே தள்ளி வச்சிரும் அட முடியலையா கொஞ்சம் குண்டா இருக்கலா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் நான் ஒரு கை கொடுக்குறேன் ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து ஏழு எல்லோ ஐலஸா சொல்லியே தள்ளி வச்சிருவோம் முடியாதுங்கிறியா நீங்க தான் வரணுங்கிறோம் மாதோ இந்த மாதிரி சின்ன சிவில் கேஸுக்கு எல்லாம் நான் பேராது இல்ல பெருசா கிரிமினல் கேஸ் இருந்தா வர சொல்லு துப்பரப்பா கண்ணா அவர் ரொம்ப பெரிய வக்கீல் இந்த மாதிரி சின்ன கேஸ் எல்லாம் அவர் வரமாட்டார் நல்ல கிரிமினல் கேஸா தான் கேக்குறாரு ஆமா என்னடா 
பாக்யராஜா <laughs> 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 அம்மா ட்ராமாவோட சப்ஜெக்ட் என்ன வக்கீல் சம்பந்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட் டைட்டில் என்னடா வச்சிருக்க அதாவது டைட்டில் சட்டம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணேன் இப்போதான் சட்டம் சட்டம் என் கையில் சட்டத்தை உடைக்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் படங்கள் வந்துருத்தோ அதனால நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு சட்டத்தை கடித்து குதறுகிறேன் ஆ என்ன இந்தாங்கோ இந்த பணத்தை போகும்போது பிஜேபியில் கட்டிட்டு போயிடுங்கோ நேற்று தான் ஒரு பிரிட்ஜுக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன்னா பிரிட்ஜா ஆமா அதான் இந்த பால் பழம்லாம் கெட்டு போகாம அப்படி ஜில்லுன்னு வச்சு பாலே ஐயோ அக்கா ஏன் அப்படி சொதுப்புற அது பிரிட்ஜ் இல்ல பிரிட்ஜ் அப்பா பாருப்பா அக்காக்கு கொஞ்சம் கூட இங்கிலீஷே தெரியலப்பா தேவையா <laughs> <laughs> சரி சரி அப்பா சாப்பிட வாயே வேற எனக்கு பசிக்கல நான் மாப்பிள்ள ரூம்ல உட்காந்து புத்தகத்தை படிச்சுட்டு இருக்க அப்புறம் வர அதுவே அப்புறம் இந்த வால்மீகி கேஸ் சுத்தமா மறந்துட்டல ஆமாண்டா இவ்வளவு நாள் அந்த கேஸ் பத்தி ஞாபகமே இல்லாம இருந்தது மது ராமாயண books எல்லாத்தையும் என் டேபிள் மேல கொண்டு போய் வச்சிடுறேன் மது இனிமே my full concentration is going to be on the eternal case நமஸ்காரம் சார் நான் உள்ள வரலாமா என் பேர் காசி நமஸ்காரம் உன் பேர் காசி ஏதோ கேஸ் விஷயமா என்ன பார்க்க வந்திருக்க கரெக்ட் பார்த்துட்ட இல்ல நீ போலாம் என்ன சார் அது நீங்க தொட்டதெல்லாம் தொலங்குன்னு ஊர்ல எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க நீங்க என்னடா காசி இப்படி வா தொட்டுட்டேன் வேற நல்ல வக்கீலா பார்த்து தொலங்கிக்கோ நீங்க எடுத்துக்கிட்ட கேஸ்ல நீங்க தான் ஜெயிப்பீங்க நம்பி வந்த நீங்க என்னடா என் கேசே எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்களே காசி நான் இந்த கேஸ் எல்லாம் மூட்டை கட்டி வச்சு கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுத்து யூ கேன் கோ எனக்காக அந்த மூட்டையை ஒரே ஒரு தடவை பிரிக்க கூடாதா ஏன்னா நீ சொல்ற டைம் எல்லாம் அதை பிரிச்சு மூட இது என்ன வெண்ணா மூட்டையா ஐ செட் யூ கேன் கோ நீங்க ஒண்ணு பெருசா எனக்கு செய்ய வேண்டாம் சார் என் தம்பி எனக்கு செஞ்ச துரோகத்தை கோர்ட்ல நாலு பேருக்கு முன்னாடி சொன்னா எனக்கு அதுவே போறோம் டேய் அண்ணா தம்பி தகராறா ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் வெக்கமா இல்ல அண்ணா தம்பினா சாதாரண அண்ணா தம்பி இல்ல சார் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வர நானும் என் தம்பியும் வாலி சுக்ரீவன் மாதிரி ஒத்துமையா இருந்தோம் சார் ஹசி ரிபீட் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வர நானும் என் தம்பியும் வாலி சுக்கரன் மாதிரி ஒத்தா இருந்தோம் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வர நானும் என் தம்பியும் வாலி சுக்கரன் மாதிரி ஒத்துமையா இருந்தோம் நானும் என் ஸ்டாப் இட் ஐசே காசி இப்படி வா உன் கேஸ் நான் அதை சொல்லு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என் கேஸ் எடுத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்க இப்போ சொல்றேன்டா உன் கேஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் மது சார் சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்க ஓகே சார் என் பேர் காசி உன் ஃபுல் நேமே காசியா இல்லங்க வீட்ல எங்க ஆத்தா என்ன செல்லமா காசி விஸ்வநாத வெங்கட்ராமன் கூடுவாங்க வேண்டாம் கோர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உன் பேர் காசினே வச்சுப்போம் ஏன்னா கோர்ட் பியூன் காசி விஸ்வநாத வெங்கட்ராமன் மூணு தடவை கூப்பிடுறதுக்குள்ள கோர்ட் கலைஞ்சிரும் எனக்கு ஒரு தம்பிங்க தம்பியா எல்ற பிரதரா எங்க பிரதரா என்னங்க அது தம்பிங்கறா எங்கடா எல்றான்னு கேக்குறீங்களே என்ன விட வயசுல சின்னவங்க எல்ற பிரதர் என்னடா அது ஆளு காளி சித்து விளையாட் விளையாடுறங்க அவன் பேர் மாசிங்க அவன வீட்ல எங்க ஆத்தா செல்லமா தெரியும் மாசி சோகனாத மகாதேவன்னு கூப்பிடுவா கரெக்ட் ஏண்டா காசி உனக்கு மாசியே தவிர வேற யாரும் தம்பி கிடையாது ஏன் கேட்டீங்க இருந்திருந்தா அவங்க ஆத்தா பேர் வைக்க ரொம்ப சிரமப்பட்டுருப்பா காசி விஸ்வநாத வெங்கட்ராமன் ஆச்சு மாசி சுக்கநாத மகாதேவன் ஆச்சு இதுக்கப்புறம் உனக்கு ஒரு தம்பி பிறந்திருந்தா அவனுக்கு தூஷி தம்பட்ட தொடப்ப கட்டாந்து தான் பேர் வைக்கணும் நானும் என் தம்பியும் ரொம்ப ஒத்துமையா இருந்தேங்க அவனோட செருப்பு போட்டுக்கிட்டு நான் பல தடவை வெளில போயிருக்கேன் அதே மாதிரி என்னோட வேஷ்டியை அவன் கட்டிக்கிட்டு பல தடவை வெளில போயிருக்கான் தப்பு உன் வேஷ்டியை கட்டிட்டு அவன் போயிட்டான் அப்புறம் நீ எப்படி போவே ஏண்டா அவன் ஆத்துல வேற வேஷ்டியே இருக்காதா அதை அவர் சொல்லவே இல்லையே வக்கீல் கிட்ட உண்மையை மறைக்கூடாது எவ்வளவு வேஷ்டி இருக்கு சொல்லு ஏண்டா அண்ணா தம்பி ஒத்துமையா இருந்திருக்க இதுல தப்பு இல்லையே என்ன சார் நீங்க சட்ட எடுத்துக்கலாம் பேண்ட் எடுத்துக்கலாம் வேஷ்டி எடுத்துக்கலாம் அந்த படுபாவி என் பொண்டாட்டி எடுத்துக்கிட்டான் சார் பேரை மட்டும் இன்னொரு தடவை காது கூட சொல்லாதீங்க சார் அந்த படுபாவி பெய ராமனோட சேர்ந்தான் என் தம்பி என்ன இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கிட்டான் குரங்குமார் <laughs> அங்க வாலி சுக்ரீவன் காசி மாசி ஒத்துமன் நம்பர் ஒன் 
அங்க வாலி சுக்ரீன் நடுவுல ஒரு ராமன் இந்த காசி மாசிக்கு நடுவுல ஒரு ராமன் ஒத்துமை நம்பர் டூ அங்க வாலி சுக்ரீவன் குரங்கு இங்க காசி மாசி குரங்குமார் சேகாய் பிடி அத்தி பேர் ஒத்துமை நம்பர் த்ரீ பிளீஸ் கோ டீப் இன் தேஸ் கிஷ்கிந்தா காண்டம் பார்ட் டூ வாலி சுக்ரீவன் கிஷ்கிந்தா காண்டம் பார்ட் டூ என்ன சொல்றாரு இவர் இதெல்லாம் ராமாயணத்துல வருது நான் ராமாயணம் படிக்கல சார் மூதேவி மூதேவி ராமாயணத்தை படிச்சிருந்தா உனக்கு உன் தம்பிக்கு நடுவுல சண்டையே வந்திருக்காதுரா அன்னைக்கு ராமாயணத்துல ராமன் தன் தம்பி பரதனுக்காக நாட்டையே விட்டு கொடுத்தான் ஆனா நீ விட்டு கொடுப்பியோ ஆப்டர் ஆல் சியக்காப்படி அதுக்காக அடித்தடி நாய் சண்டை சரி ராமன் தான் விட்டு கொடுத்தானே பரதம் எடுத்துட்டானோ அண்ணாவோட கால் செருப்ப வச்சுட்டு ராஜ்யபாரம் பண்ணான் ஆனா நீங்க கால்ல போட்டுக்கிற செருப்ப கட்டி மாறி மாறி அடிச்சுக்கிற டே அன்னைக்கு ராமாயணத்துல என்ன நடந்ததோ அதே தான்டா இன்னைக்கு நடக்கிறது ஹேப்பனிங்ஸ் ஆர் த சேம் பட் நம்ம ஹேண்டில் பண்ற விதம் ஐ மீன் மெத்தட் அதுதான்டா டிஃபரண்ட் என்ன திமிர் இவ்வளவு ஃபாஸ்டா சொன்னா எப்படி எழுதிக்கிறது இத யாரா ஒன்னெல்லாம் எழுதிக்க சொன்ன கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பிசினஸ் விஷயமா கோயம்புத்தூர் கிளம்பிட்டு இருந்தேன் அப்ப என் தம்பி மாசி யாரோ ஒரு ஒல்லியா ஒடிசால ஒரு ஆளை கூட்டிக்கிட்டு வந்து அவன் பேர் ராமன் சொல்லி எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டான் இனிமே நம்ம கம்பெனிக்கு அவன் தான் லீகல் அட்வைசர்னு சொன்னான் சார் என் தம்பி கொஞ்சம் படிச்சவன் எதை செஞ்சாலும் கரெக்டா தான் செய்வாங்கிற நம்பிக்கை இல்ல நானும் சரின்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கு போயிட்டேன் நான் ஊருக்கு போயிட்டு திரும்பி வரதுக்குள்ள அந்த படுபாவிப்பே ராம என் கம்பெனியில உள்ள எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் என் தம்பி பேருக்கு மாத்திட்டான் சார் நான் ஊர்ல இருந்து திரும்பி வரேன் இதை என் கையில குடுக்குறான் என்னடாது எனக்கு இந்த கம்பெனிக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமே இல்லைங்கிற வக்கீல் நோட்டீஸ் ஊருக்கு போன ஏழு மாசத்துல நான் மோசம் போயிட்டேன் சார் அந்த ராமன் தன்னோட பவரை ஏழு மரத்துக்கு பின்னாடி ஒரே அம்பால் அடிச்சு காமிச்சான் இந்த ராமன் தன்னோட பவரை ஏழே மாசத்துல காமிச்சிருக்கான் அங்கு ஏழு இங்கு ஏழு எல்லாத்தையும் நீ சொன்னாதான் தெரியுமா எனக்கா தெரியாதா ஓகேடா காசி நீ போலாம் உன் கேஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் காசி ஒன் மினிட் நீ சொன்னதுல எல்லாமே எனக்கு சரியா படுறதுரா ஆனா உன் தம்பி வந்து உன் ஒய்ஃப் கடத்தி வச்சுருக்கான் சொன்னேன் அந்த ஒரு விஷயத்தை தாண்டா என்னால கிரகிச்சிக்கவே முடியல சார் என் பொண்டாட்டி இங்க நேர்ல ஒரு தரம் பாத்துட்டா போதும் உங்களுக்கு இந்த டவுட்டே வராது வாயன் போய் பார்த்து வந்துடலாம் பாக்குறதுக்கு மகாலட்சுமி மாதிரி இப்ப சார் இவ்வளவு ஏன் நீங்க வாய்க்கு வாய் சொல்றீங்களே ராமாயணம் அது மட்டும் இப்ப நடந்தா அந்த ராவண சீடிக்கு பதிலாக என் பொண்டாட்டியை தான் சார் கடத்தி கொண்டு போய் வச்சிருந்திருப்பான் உன் ஒய்ஃப் மேல உனக்கு அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் காசி மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்கறேன்னு நினைச்சுக்காத ஏன் தெரியுமா கேட்கறேன் வாலிக்கு சுக்ரீவனுக்கு நடுவுல ஜென்ம பக இருந்தாலும் வாலி செத்தப்புறம் வாலியோட ஒய்ஃப் தாரைய சுக்ரீவன் தான் சொந்த தாயா தாண்டா நினைச்சான் சார் ஒரு நிமிஷம் வாலியோட ஒய்ஃப் பேர் என்னன்னு சொன்னீங்க தாரை தம்பி நோட் பண்ணிக்கோ ஒத்தம நம்பர் செவன் என் பொண்டாட்டி பேர் தாரா கங்கிராச்சுலேஷன் சார் கங்கிராச்சுலேஷன் சார் எப்படியோ திறமையா வாதாடி என் தம்பி கிட்ட இருந்து என் சொத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஏன்டா உனக்கும் உன் தம்பிக்கு நடுவுல நடந்து அண்ணா தம்பி தகராரா இல்லடா தாராங்கிற பொண்ணுக்கும் ரெண்டு கள்ள புருஷங்களுக்கு நடுவுல நடந்த ஒரு ஆபாச சண்டை இந்த கேஸ்ல நீ ஜெயிச்சுட்ட உன் தம்பி மாசியும் ஜெயிச்சுட்டான் ஆனா ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து என்ன தோக்க அடிச்சுட்டேன் ரொம்ப சூடா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் வாங்களேன் ஒரு கப் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவோம் எனக்கு இப்ப இருக்கிற ஷூட்டுக்கு இமயமலையே முழுங்கினால என் தாகம் தனியாது ஐ ஹாவ் அ பெட்டர் கேஸ் டு அட்டன் யூ கேன் கோ பெட்டர் கேஸா எந்த கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் எஸ் த சென் பர்சன்ட் ஒரிஜினல் சுப்ரீம் கோர்ட் வாருங்கள் ரமானஜம் வாருங்கள் மன்னிச்சிடுங்க வால்மீகி முனிவரே கிளம்புற டைமா பார்த்து ஒரு கிளைண்ட் வந்துட்டோம் அதனால தான் லேட் ஆயிடுத்து ஆமா எனக்கு எதிராக வாதாட போற கம்பர் ரெடியா இருக்கார ராமானுஜம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுங்கள் இந்த வழக்கில் வாலியின் சார்பாக வாதாட போவது தாங்கள் தான் தெரியுமே ஆனால் ஸ்ரீ ராமனின் சார்பாக வாதாட போவது கம்பர் அல்ல பின்ன வேற யாரு நீங்க <laughs> ஒரு <laughs> சின்ன <laughs> 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 
மிஸ்டர் ராமானுஜம் திஸ் இஸ் டூ மச் உன் ஜூனியர் என்ன பயங்கரமாக இன்சல் பண்ணுறான் ஒரு ஜட்ஜை இன்சல் பண்ண குத்தத்துக்காக உன்னையும் உன் ஜூனியரையும் ஆறு மாதம் உள்ள தள்ளுவேன் செக்ஷன் ஃபோர் நாட் எயிட் தான் இருக்கேன் செக்ஷன் ஃபோர் நாட் எயிட் இல்லீகல் அபாஷனுக்கு நானும் பார்க்குறேன் இந்த சட்ட நுணுக்கங்களில் சில கெட்ட நுணுக்கங்கள் நன்னா தெரிஞ்சு வச்சுட்டுருக்கேன் சரியா எதுக்கே அந்த ராத்து ராத்து என்னை அழைச்சிட்டு வந்து எதுக்கே என்னை கஷ்டப்படுத்துறீங்க அதை நான் சொல்கிறேன் இவர் ஆனர் அதுக்கு முன்னாடி He is Mr. Valmiki. <laughs> Ivar da anda Valmiki ya, anda Mahabharat edinare. Avar da na? Why? Mahabharat edinare Vyasar. Ivar Valmiki Ramayana edirka. Ya why? Umuk section dan theriyala, matha oralu theriyala. Umu eppadi judge apotaanga? Athime, I think inda kulandigal anda gauravikkaradhukaga or judge apotaanga nenikira. Yo, enna adhe? Aal kaal ipdi koothadikiringa. Neena na avana paathe edho anga da ngra. Neena daadiga na paathe Valmiki ngra. Cha 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 cha. Sutta kenathanama irukke. Your honor அனாஸ்மா வால்மீகி பார்த்து கேணத்தை அது திட்டாதீங்க வால்மீகி அந்த காலத்து முனிவர் சபிச்சுருவார் மாது அவர் ஏன் குழப்புகிறாய் நீரே குழப்புகிறீரா வரும் சின்னசாமி என்ன சாமி ஸ்ரீ ராமன் வாலியை மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்று அம்பெய்து கொண்டது சரியா தவறா என்பதை நிர்ணயிக்க போகும் வழக்கு இது தர்மத்தின் பெயரால் நடைபெற போகும் இந்த வழக்கில் தாங்கள் தான் நீதிபதி சரி நான் நீதிபதி என்ன பண்ணணும் அதை யாரும் தெளிவா சொல்லவே இல்லையே என்னன்னா அது நம்ம ஊர் கோர்ட்ல நீங்க என்ன பண்ணுவே அதே பண்ண போறோம் அவ்வளவுதானா ரொம்ப சிம்பிள் அங்க போய் தூங்கணும் அவ்வளவுதான் அது கவி சக்கரவர்த்தி கம்பரே வந்து விட்டாரு ராமானுஜம் கம்பர் வந்து விட்டார் இனி நீங்கள் உங்கள் வாதங்களை தொடங்கலாம் தர்மத்தின் பெயரால் நடைபெற போகும் இந்த வழக்கில் உங்கள் இருவருக்கும் வெற்றி கிடைக்கட்டும் ஜெய் விஜய் பாபா அந்த வாழை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிறியா ஏன் இடுப்புல கிச்சு கிச்சு மூட்ட எனக்குறாம <laughs> அவர் ஏதி கொடுத்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு தான் நான் இன்னைக்கு பேச போறேன். பைதவே மிஸ்டர் மாதவன் சீதை கிராமம் என்ன வேணும்? யோ சுமரியா யுவர் ஆனர் கொலை செய்யிறது தப்பா இருந்தாலும் எந்த ஒரு கொலைக்கு ஒரு மோட்டிவ் காரணம் இருக்கணும். ஆனா என்னுடைய கட்சிக்காரர் வாலியை கொல்றதுக்கு ராமருக்கு எந்தவித மோட்டிவ் காரணமும் கிடையாது. வாலியால ராமருக்கு पर्सनலா எந்தவித ப்ராப்ளமும் கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது ராமர் வந்து வாலியே எந்தவித மோட்டிவ் காரணமும் இல்லாம கொன்னது அராஜகம். யுவர் ஆனர் மோட்டிவ்னா காரணம் இந்த கோர்ட்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் அனாஸ்மா மோட்டிவ் காரணம் மோட்டிவ் காரணம்னு எனது எதிர்கட்சி வக்கீல் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவதன் மோட்டிவ் அதாவது காரணம் என்னன்னு எனக்கு புரியல ஓகே காரணம் இல்லாம ஒரு குறையை செய்யறது அராஜகங்கிறது அப்படின்னா நல்ல தகுந்த காரண காரியங்களோட ஒரு குறையை செஞ்சா அது சமூக சேவை தங்க மெடல் தரணுங்கிறாரா என்னவோ பேசணுமே பேசுறாரு எனது எதிர்கட்சி நண்பர் நண்பரா அடி செருப்பால நான் அத்திம்பர்றா இவர் எங்க அத்திம்பேர்ங்கிறதுனால ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் அவரை குறிப்பிட்டு பேசும்போது எனது எதிர்கட்சி அத்திம்பேரே எதிர்கட்சி அத்திம்பேர் நான் சொல்ல முடியும் இவர் இந்த மாதிரி குறுக்க குறுக்க பாயறத ஐ சீரியஸ்லி அப்ஜெக்டிவ் யுவர் ஆனர் அப்ஜெக்ஷன் சஸ்டைன்ட் மிஸ்டர் மாதவன் யூ மே ப்ரோசீட் थैंक यू யுவர் ஆனர் யுவர் ஆனர் ராமர் வாலிய மரஞ்சி நின்னு கொண்டது அராஜகன் எனது எதிர்கட்சி நண்பர் இல்ல எங்க அக்கா மைத்ரியின் புருஷனுமான எங்க அத்திம்பேர் குடவாசல் ராமானுஜம் இப்ப திருத்தியா அல்போ அல்போ கூறுகிறார் நீங்களே சொல்லுங்க ஒரு குரங்கால ஒரு நாட்டை ஆள முடியுமா வேணும்னா குரங்கு தனமா ஒரு நாட்டை ஆளலாம் மிஸ்டர் அமானஜம் நோ பாலிடிக்ஸ் பிளேஸ் ஓகே ஓகே வாலி குரங்கு வாலியோட தம்பி சுக்ரீவன் யாரு அவனும் ஒரு குரங்கு தானே வாலிங்கிற குரங்க வேட்டையாடின ராமன் சுக்ரீவங்கிற குரங்க மட்டும் ஏன் வேட்டையாடல அவனையும் வேட்டையாட வேண்டியது தானே குறைக்கிற நாய நாம கல்லால் அடிக்கிறோம் ஆனா வாழை குழைக்கிற நாய வீட்டுல வச்சு பிஸ்கட் போட்டு வளர்க்கிறோம் வாலி குறைக்கிற நாய் எங்க சுக்ரீவன் வாழை குழைக்கிற நாய் வாலி குறைச்சது யார பாத்துற சுக்ரீவனை பார்த்து தானே ஏதோ ரோட்ல ரெண்டு நாய் குறைச்சின்னு இருக்கேன்னு பேசாம விடாம இதுல மூணாவது மனுஷனான ராமன் ஏன் அனாவசியமா இன்டர்பியர் பண்ணணும் அப்படியா ஆமா இப்படி வச்சுப்போம் எனது எதிர்கட்சி நம்ம ரோட்ல நடந்து போயிட்டே இருக்கார் அப்ப ஒரு நாய் இவரை கடிக்க வருது அப்ப எதேர்ச்சியா மூணாவது மனுஷனா அங்க வந்தனா இவருக்கு உடனடியா ஹெல்ப் பண்ணாம எங்க அத்தி பேருக்கும் நாய்க்கு ஏதோ தகராறு நாம ஏன் தலையிடணும்னு போயிட்டா நாய் உங்களை கடிச்சு கொதறிடும் என்ன கம்பரே மேலும் அயோத்திய மன்னன் தசரதனின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட இடம் கிஷ்கிந்தா அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ராமன் தனது அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட இடமான கிஷ்கிந்தாவில் நடந்த உள்நாட்டு பூசலுக்கு காரணமான வாலியை கொன்றது 
எவ்விதத்தில் தவறாகும் அற்புதமான பாயிண்ட் உள்நாட்டு பூசல் இதையே தான் நான் சொல்ல வந்தேன் இப்ப டெல்லி அயோத்தியான வச்சுண்டா பஞ்சாப் தான் கிஷ்கிந்தா பஞ்சாபில் நடக்கிற நிலைமையை சமாளிக்க ராணுவம் போச்சு கிஷ்கிந்தாவுக்கு ராமர் போன பஞ்சாபில் ஒரு பிந்திரன் வாலே மாதிரி கிஷ்கிந்தால ஒரு பிந்திரன் வாலி தட்ஸ் ஆல் யூரான இந்த கேஸை பொறுத்த மட்டும் ராமன் யாரு ஹி இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் தேர்ட் பர்சன் ராமரோட மெயின் ஏம் ராவணனை கொல்றதா இருந்தா பேசாம வாலி சுகிரிமா ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு சமாதானப்படுத்தி இருக்கலாமே அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஏன் மரத்துக்கு பின்னால மறைஞ்சு நின்று அசிங்கமா கொல்லணும் இது தப்பு இல்லையா தப்பே இல்லை யோரானர் வாலி அயோக்கியத்தனம் பண்ணாலும் கிஷ்கிந்தா இருக்கிற எல்லா மாசம் ராமர் கிட்ட சொல்லியாச்சு அப்படி இருக்கும்போது என்ன புடலங்கா சமாதானம் வண்டி கிடக்கு சரி இப்படி வச்சுப்போம் நல்ல டிராபிக் உள்ள மவுண்ட் ரோட்ல ஒருத்தன் தெருவோரமா டபுள்ஸ் போயிட்டு இருக்கானா அவரை போலீஸ்கார எழுப்பி அவருக்கு அஞ்சோ பத்தோ பைன் பண்ண வேண்டியது அவனோட டியூட்டி அதை விட்டுட்டு சமாதானமா போயிட்டு இருக்க மாட்டான் ஐ அப்ஜெக்ட் திஸ் யூரான் சைக்கிள்ல டபுள்ஸ் போலான்னு சட்டமே வந்தாச்சுற நான் அந்த டபுள்ஸ் சொல்லல ராமர் கிஷ்கிந்தால ஒரு போலீஸ்காரன் ஒரு குத்தவாளிக்கு தண்டனை கொடுக்க என்ன நடவடிக்கை எடுப்பாரோ அதே நடவடிக்கை தான் திருத்துங்கள் திருத்துங்கள் அங்கதா இது என்னோட அசட்டுத்தனமான விளையாட்டு வால்மீகி முனிவரே நீருமாய்தற்கு உடந்தை வாலியை ராமன் கொன்றது செய்யா தவறா என்று ஆராய உங்களுக்கெல்லாம் என்னடா அருகதை இருக்கிறது தவறு என்று கூற நினைப்பவன் தைரியம் இருந்தால் என் வந்து கூறி பார்க்கட்டும் அவனை இந்த கதையால் நசுக்கி மூட்டை பூச்சியை நசுக்குவது போல் நசுக்கி நாசமாக்கி காட்டுகிறேன் தவறு சொன்ன மூட்டை பூச்சி தோ இவர் தான் நான் சரியும் தான் சொன்னேன் சரி என்று சொல்லத்தான் உனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது உன்னையும் மூட்டை பூச்சியை நசுக்குவது போல் நசுக்குவேன் முடிந்தால் பேகான் ஸ்பிரேயும் தெளிப்பேன் வால்மீகி முனிவரே யார் இருந்தாலும் கையில கதையெல்லாம் வச்சுட்டு இப்படி கூத்தடிக்கிறானே அவர் தான் வாலி அங்கதனின் தந்தை ஆம் நான் தான் வாலி அங்கதனின் தந்தை ராமனால் கொல்லப்பட்ட நானே போனால் போயிருது என்று பேசாமல் சும்மா இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கெல்லாம் என்னடா வந்துவிட்டது அன்று மட்டும் ராமன் என்னை கொண்டிருக்காவிட்டால் நானும் எல்லோரையும் போல வயதாகி வியாதியில் அழி நாசமாகி செத்திருப்பேன் என்னையும் நாலு பேர் தோளில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு உங்கள் ஊர் கவிஞர் கண்ணதாசன் கூறியது போல வீடு வரை சுக்ரீவன் வீதி வரை தாரை காடு வரை அங்கதன் கடைசி வரை யாரோ என்ற அவலமான நிலைக்கு ஆளாகி இருப்பேன் அப்பேற்பட்ட அவலமான நிலைக்கு ஆளாக்காமல் அந்த அற்புதமான சாவி கொடுத்த அண்ணன் ஸ்ரீ ராமனின் காரியங்களுக்கு ஆயிரம் அர்த்தங்கள் உண்டடா அவையெல்லாம் சரியா தவறா என்று ஆராய உங்களுக்கெல்லாம் என்னடா அருகதி இருக்கிறது சரி பொழுது விடிந்து பொழுது போனால் பூலோகத்தில் எதற்கெடுத்தாலும் ஒரு பட்டிமன்றங்கள் கற்பில் சிறந்தவள் கண்ணகியா மாதவியா வயிறுட்ட சாப்பிடுதல் வல்லவன் கும்பகர்ணனா கடோத் கஜனா நீளமான மீசை நகுலனுக்கா சகாதேவனுக்கா ஏன் இப்படி ஒரு பட்டிமன்றம் வைத்துக் கொள்வதுதானே எப்படி பொங்கலில் சிறந்து சர்க்கரை பொங்கலா வெண் பொங்கலா என்று முதலில் இது மாதிரியான பக்கித்தனமான பட்டிமன்றங்களை இன்றோட விட்டொழியுங்கள் ஆமா அடிபட்டு <laughs> 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 அங்கதன் ஒரு முறை யூகேஜியில் படிக்கும் பொழுது மரத்தின் மீது இருந்து கீழே விழுந்ததில் அடிபட்டு தாடை உப்பி விட்டது யூகேஜியா என்னங்க அது உங்க ஊர்ல எல்கேஜி யூகேஜி தான் உண்டா எங்க ஊர்ல தான் உண்டு யூகேஜி அப்பர் கிஷ்கிந்தா காண்டம் எல்கேஜி லோயர் கிஷ்கிந்தா காண்டம் டே அங்கதா இங்க நின்று கொண்டு என்னடா செய்து கொண்டு இருக்கிறார் உள்ளே சென்று புஸ்தகங்களை வைத்துக் கொண்டு படியடா சொன்னால் கேட்கவே மாட்டேன் என்கிறான் சரியான குரங்கு பயம் அவன் இந்த வழக்கிற்காக பெருத்த முயற்சி எடுத்துக் கொண்டீர்கள் வாழ்க இது ஸ்வாதீஸ் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் தயாரிப்பு எமது மற்ற தயாரிப்புகளை கேட்டு வாங்குவீர்